，人马上开始了啊，就准备好了吗？灯光好了。哎，念姐，这个沈璇果然跟传闻中的一样，完全零演技、啊。大家都得在这陪他浪费时间，在这耗着。谁让人家是女一号，老前辈呢？得了吧，这女一号明明是少女人设，我觉得你更像女一号。我要是以后当老板，我肯定请你当女一号。小璇，来来来来了，他他听见了。君姐，咱马上开始了啊！都准备好了吗？浮生计四场一镜三次。娘，女儿不孝。小柔姐姐，你不要闹了。小柔，等我。小柔，小柔。不好意思啊，导演，我没有站稳。不好意思啊，念念苏老师。来，我们再来一次。好，再来一次。浮生计四场，一镜四次。小柔姐姐，你不要闹了，你拿着女儿墨河山河图到这里来做甚？小柔，等我，等我，小柔。陈哥哥，我还有一句台词呢，陈老师。啊，是吗？我都以为你说完了呢。哎，苏老师。能不能麻烦你下次说台词的时候尽量大声一点啊？我真的听不见你在说什么。我台词不行啊！你问问所有的工作人员，我的台词在业内是首屈一指的。每天早上我为了锻炼这个肺活量，我起得多早。对对对对对，你都对。你是演技，说的对，行了吧？我麻烦你快点进入状态，可不啊，你看我跟杜念都了解他，我去。你认真一点好不好？你看今天这啊。行了行了，你下去再来一次，咱们再来一次，不要耽误大家时间，好不好？你看现场大家都很辛苦的，好吗？好，好，再来一次。让你们在背后说，导演，我觉得沈璇可能是故意的。故意的？这点你都看得出来？我也是不傻的。君姐，这是明天的通告，还有剧本改完过的扉页。改的扉页有我的戏吗？没有，那我就不看了。是杜念的，扉页足足两大张呢，给他加了不少戏。有这么多吗？你看啊，他都没有戏了，整天还在现场围着叶导转，还说什么要留在片场学习，喜欢在片场学习。那我就让你学个够。你把这个呢，拿给严导或者统筹。就说我和小战啊，不拍晨戏，不拍夜戏。明天的通告我亲自改好了，就按这个拍。好。杜念，你休息一会儿吧，你没跳累我都看累了。不行，马上要开拍了，我还没有练好呢，我得好好练练。可是你刚开机就这么扛，我怕你身体吃不消。反正啊，我不能输给沈勋，虽然他是大明星，我是小演员。唉，你就不要跟他较劲了，你又不是没看到，那么针对我。如果是戏上面，你跟他比谁专业好，这没问题。可是私底下还是能忍则忍吧。你看，叶导今天不是还给你加了戏吗？说明他还认可你演技的。所以啊，我更要好好珍惜这次机会，不能让努力白费。可你这舞，好像总练不好。要不我请小晴教教你吧？不用了。杜念，怎么样？拍摄顺不顺利啊？辛不辛苦？嗯，挺顺利的。谢谢何总。飞叶家的戏你要认真对待啊。编剧是我的好朋友，他会着重关照你的。你的舞蹈练得怎么样了？还行
，争取动作自己完成。那个和你一起做直播的女孩是古典舞专业的吧？他，他好像不太有时间啊。杜念，剧组我没有去过，但是有些情况我还是知道的。沈寻今天是不是发了点小脾气啊？你和沈寻是不可能太融洽的，但最起码舒战这边你要好好维护。纪小行是舒战的助理，所以今后很多事情都是要通过他去和舒战沟通的。有的时候，不管是朋友还是闺蜜。你都要懂得如何去维护，如何去交往，不然的话，你岂不是要四面楚歌、孤军奋战了？嗯，何总，我懂了，谢谢您。嗯，好，好，再见。哎，多吃点吧。我知道了，燕姐，明天的通告单改了。通告单改了？嗯。除了中间那场你跟舒战对手戏的时间没改以外，剩下那两场分别都是最早的一场和最晚的一场。我看看，杜念，那你岂不是最早上工，最晚下工，中间带妆全天？婷婷，这是统筹改的吗？我问过了，说是，谁啊？沈寻。杜念，要不我帮你去跟统筹协调一下吧。算了，不用了，摆明了针对我。啊，婷婷，你去忙吧。哎，杜若，小邢最近忙不忙？小邢，嗯，应该还好吧。如果他不忙的话，我觉得我们三更眼直播还是不要停播了。嗯、呃，明晚，明晚开始吧。另外，舞蹈动作，我还想向他请教一下呢。太好了，你终于不跟他闹别扭了。我现在去说，嘿，等等说，先吃饭啊，多吃点。吃到了，吃，吃了才有力气去练啊。来，何总今天来过电话了，说会安排一些媒体来探班。好，新美资金到账了没有？还没有。什么原因？说是还在走签字手续，三天内解决。不过我总觉得有问题，所谓的签字手续更像是个借口。我也觉得是。当初新美哭着喊着要参投，现在开机了，反倒犹豫起来了。那我们要不要做别的准备？零资本账上还有多少钱？开机之前，瑞众临时加片酬，在零资本上划走一大笔。您主投的电竞俱乐部又是一大笔。秦总，要不跟总部商量一下，调资过来吧？总部本来就反对扩大，浮生计就是背水一战。参头，估计是没戏了。算了，我跟新美重新谈吧。你把电竞俱乐部停下来，那笔资金直接划到浮生记的账上。今天呢，拍摄是有点难度，不过你放心，我一定会陪着你的。嗯。哦，对了对了，药别忘了吃，我去给你洗点水果啊，嗯、等我。第一天拍摄，再吃两粒吧。舒战老师，今天薇娅戏取消了，只拍你跟杜念九楼那场戏就好了。哦
，谢谢啊。哎哎，多洛。嗯。嗯，你现在有时间吗？我想跟你说点事情。有有有，必须有。你想问我什么呀？小邢，他说今晚有三更演的直播，我可以参加吗？另外。我还有个计划。叶导。哦，来了。哎，在在在在。加油。来，各部门就位，准备开始了。嗯，这个地方不错，明天就安排在这儿了。哎，不过这个地方也太高了，小姐会害怕吧？小姐，啊、好看，下一个镜头。加油！别下堆，拿好手机，拿会儿钱，别纸片了。好了，要是穿帽子，那谁的？拿走。各部门准备。淑贞，你可以的。来，开始。这下过了。你干嘛？没事，叶导。舒展，这场戏你情绪表达的可真好。还是你配合的好，谢谢。谢谢。漏的。准备好了吗？准备好了，快点，快点！哎，我这马上好。哎，你坐，你站这边。舒贞，舒贞。哎，你身体有没有事啊？有没有不舒服啊？没事，当然没事了。你在我身边，我怎么会有事呢？那就好，小晴，晚上的直播别忘了，等我，我们一起。收了工就过来。好。他终于不生我的气了。一会儿加油啊！啊，我先下去了。好。三颗，我没想到你吃了三颗。淑珍，你以后别这样了。就算为了拍戏，你不能把身体搭进去啊。是不是我给你压力了？治疗呢，我们可以慢慢来，但是身体是自己的。实在不行，实在不行你也耍大牌啊！你就你就要求改戏。我要是耍大牌改戏，你一定不是对我这个态度了。我知道，你最讨厌不敬业的人了。那我更不喜欢让你不舒服的事儿。你干嘛呀？我是说，阻断剂对身体不好，嗯，会有副作用。小野姐说了，不能多吃，就那么简单。对啊。那你耳朵怎么红了？呃，你房间太热了，怎么这么热？
不行，我得留下来照顾你。我睡一觉就好了，没事儿。我都说了我没事儿了，你在这儿我也睡不着觉啊。嗯，嗯，那好吧，那我就不打扰你休息了。你如果有不舒服的，打给我。嗯。你一定要打给我。是给宋总预留的房间，没错，机动房间。反正估计他不会来，严导就借我们直播用。我还是觉得今晚的直播计划不太好。为什么？反正我们也要直播啊。那为什么不按书战说的试一试？说不定。真的可以治好小型呢？可是小型的病，怎么可能那么容易治好？哎呀，你这样说就不对了。舒战咨询的心理医生啊，非常非常有名。他说，像小型这一类的，特定失语可以选择在特定的环境下进行刺激，例如怕镜头，就让他在镜头面前有突发的状况。可是，如果小晴知道直播内容，怎么可能会受到惊吓？小晴以为只有我们三个人呢、啊，所以真正给刺激的那个是舒战。舒战，嗯，他不会出现在镜头里吧？哼，我给他准备了一次偷袭。上去看看是谁在上面。啊，现在吗？秦总，我回海城了，明天要见新北的人。啊，对了，我给忘了，没事了，好吧。宾馆十三楼最角落的房间，往往是整栋宾馆阴气。最深的地方，这是一间套房。曾经住过来旅游的一家三口，他们在这里玩了一场特殊的捉迷藏游戏。哟，干嘛呢？不是谢殷勤啊，他不在。他去哪儿了？我为什么要告诉你啊？那你要去哪儿啊？我为什么要告诉你啊？那你不告诉我，我只有跟着你了。哎，你有点眼力劲儿行不行、啊？那你就告诉我小晴去干嘛了？你又干嘛去
他去直播了，我要去帮忙，行了吧？行，那我也去。爸爸，慢慢的走过去。先是找到了妈妈，而妈妈用同样的方法找到了孩子，而孩子他最终会找到谁呢？哎，安、啊，安哥，怎么了？直播不需要你，你是多余的。多余怎么了？我就在旁边看着，不行吗？不是你不明白多余的意思吗？你站在旁边会穿帮的，穿帮怎么了？你就不穿帮？凭什么？万一被安哥抢先进去怎么办？不行，绝对不行！好，好，好，你不去，我也不去了，咱俩都不去。行，走，走就走，来，走走，你先走啊，走，走。走啊，行，行，嗯，嗯。吉祥星，你能不能正常一点儿？辛总，哎，辛总怎么在那儿？腾哥，你这家伙！小星，你能说话了？刚才辛总进来的时候，机器是打开的，你能说话了？艾斯医生，是不是我上次跟您咨询的镜头失语症，有什么治疗的方法了？原因我还不太清楚。阻断去除对你的印象怎么样？差。那他本人的性格呢？
非常差。对呀、啊，一个性格又差，对你印象又差的人，凭什么帮你啊？凭什么做你的解药？再说了，你每次上镜，都把他拉到摄像机旁边站着吗？他肯吗？也是。难道说，你还要对他坦白？哦，你说我的解药，我能把你吃掉吗？嗯。嗯那西园林肯定会对我说：“季小星，滚出去。”所以嘛，嗯，我并不看好。啊，完了完了完了完了。小星啊，没事的，嗯，办法总会比困难多，起码你知道了，你的病并不是无药可医，嗯，说不定我也有效的，我也突然的出现，我蹦吓你一跳，哎，说不定也有效果。不管了，车到山前必有路，他就是我的唐僧了，我就是他的狐狸精，既然我干不掉他，那我就养肥了再说。心园里，逃不出我的手掌心。舒展，我已经想好作战计划了。从明天开始，我就要一直拼命的接近他。首先要确定一点，他是不是我的解药。舒展，你早点休息啊，我先走了啊。呃，早点休息啊。收回那句不后悔的话。没兴趣。既然来了，就去瞧个热闹吧。还是提前回书院吧。你招惹了小柔，又去招惹暖哥，他们又何错之有？哎，杜若，要你这样对他们。新总来了，好，好，马上。哎，你去哪儿啊？为什么他的杯子跟我一样？呃呃，不一样，不一样。这个里面的水果呢，比你那个稍微贵一些。哦、啊，放心吧，是我自己买的。哎、啊，我出去一趟，马上回来啊。等我。不是，你回来？你去哪儿呢？回来对词儿，一会儿就开拍了。嗯、你招惹了小柔，又去招惹暖哥，他们。又何错之有？金总，啊！金总还挺上镜的，舒展的小助理真不简单。你说金总会不会跟他有什么关系啊？不好说。看样子也挺亲密的，辛总上去还挺帅的。是，哎，您您，啊，辛总，我，我，辛总，我跟你说过多少次了，离我远一点。呃，没问题，不过您只要满足我一个要求，你想让我走多远，我就走多远。你要是再搞东搞西，我就……你干什么？你吃了吗？什么？没吃，回家吃去吧。啊？吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。季小星，我的老家，嘿，就住在这个头儿。哈哈哈。你吃了吗？没吃，回家吃去。啊！心脏，心脏，苏醒！季小星，你是不是疯了？心脏，我代表全家，代表八辈祖宗，感谢你，谢谢心脏，心脏再见。什么八辈祖宗？给我回来！啊啊啊啊啊啊啊啊
啊，小心！啊叶导，动念也只能做到这个程度了，毕竟古典舞也不是一朝一夕可以练成的。如果真的不行的话，就还是请舞蹈替身吧。如果用替身的话，演员的镜头跟替身的镜头会来回切换，这场戏的效果一定会大打折扣，我想要的感觉就全没了。杜念，这样吧。你试着，杜若，杜若，你见到小晴没有？小晴，没跟你一起吗？他跟新云林出去很久了，到现在都还没回来，连通电话都没有。那你就不用担心了，他应该是没事的。倒是新总，大概处于一个比较危险的情况。啊？手机呢？哦，啊，不是，你什么意思？掉了。关键时刻你掉电话。你干什么？新总，你会死在这儿吧？我只是撞破头而已。等一下，我们应该一起使劲推推箱子。如果箱子可以动，我们也许还有一线生机。准备好了，一二三，开始。哎，怎么了？没事，我准备好了。你别骗我，你真的准备好了吗？你把手放好，数到三，数到三啊！嗯，来，一，二。等一下，你又怎么了？我想上厕所。那你说。小珍，你怎么在这儿啊？季小晴呢？哦，我让她出去买东西了，她一会儿就回来。你疯了吧你？在这儿等，进进出出多少人啊？哦，也对，我一会儿就上去了。嗯。哎，君姐，你见到新云玲没有？没有啊。怎么了？嗯嗯，没什么，我就随便问一下。你先上去吧。怪怪的。救命！漏了，没看见吗？救命！救命！来了来了来了，来了来了，没有人啊！救命啊！救命啊！门都垒好了啊！哎，快点快点，忙里点，来来来，加倍往。哎，不五哥，往高点，这边弄好啊！哎，一会儿别穿帮了。救命啊！救命！救命！这儿这儿这儿这儿！啊，哎，那边再搬过来一个，没好了，好嘞好嘞。现在已经没有知觉了。如果宣布死讯的话，肯定是因为麻痹而造成的。哎，你会不会
可以不要提前宣布死讯。秦总，你为什么在抖啊？我没有啊。秦总，我说你是不是跟云浮影城八字不合啊？啊啊，不对，跟我八字不合的应该是你。从你第一次见我就把我的手机弄掉，啊，不是弄坏，然后我的资料弄掉，你还跑？秦总。别再回忆了，电视剧里只要一回忆，肯定都是快死了。我还没有，我真的还没有活够呢。里边炸药买好了吗？好了。是是是是什么？一会儿听口令就炸啊！炸点！喂！救命！救命啊！快点！救命啊！救命啊！救人！你们几个过去快点，快点啊！别着急，好了。注意注意安全啊！无关的人赶紧离场。好了，快走啊！好了好了，注意安全啊！快点，快时间，快点了啊！快走，好，这边好啊。